എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കെ ടി ടു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുമ്പ് പെഡഗോജി എന്ന് ചോദിച്ച പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സും പോയിൻസും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സയൻസ് പ്രോസസ് സ്കിൽ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ലാബിൽ കുട്ടികൾ ആസിഡും ആൽക്കലിയും വേർതിരിച്ചറിയുകയാണ് അല്ലേ വേർതിരിക്കുക ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് പ്രോസസ് സ്കില്ലാണ് വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആറ് തരത്തിലുള്ള സയൻസ് പ്രോസസ് സ്കിൽസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒബ്സേർവിംഗ് ഇൻഫെറിംഗ് ക്ലാസിഫൈയിങ് മെഷറിംഗ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആദ്യത്തത് ഒബ്സേർവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചെമ്പരത്തിപ്പൂ കാണിക്കുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആണ് ഏ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് റെഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ കളർ പച്ചയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇനി സെയിം ചെമ്പരത്തിപ്പൂയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതിൽ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പെറ്റലിനും ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായി അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായി ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫെറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ട സംഭവത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ക്ലാസിഫൈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുകയാണ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിന ആസിഡും ആൽക്കലിയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് അതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി മെഷറിംഗ് മെഷറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂൾസും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് പ്രഡിക്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചെടി കാണുവാണ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി നിൽക്കുവാണ് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് പൂവിട്ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ആ പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് വാട്ടർ അല്ലേ അത് ഉണങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും കറണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു പ്രഡിക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഐഡിയാസും ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഇൻഫർമേഷനും ഐഡിയാസും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ അവരുടെ ഇൻഫർമേഷനും ഐഡിയാസും ഒക്കെ അവരെന്താ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ അത് മാതിരി ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലെസൺ പ്ലാൻ ഗുഡ് ലെസൺ പ്ലാൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഷുഡ് നോട്ട് കോറിലേറ്റ് വിത്ത് ദ അതർ സബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോളിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ഗുഡ് ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചേക്കണേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഷുഡ് ബി കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ സബ്ജക്ട്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം പ്രൊവൈഡിങ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബി ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ് പ്രോപ്പർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് It should be comprehensive. It should be practicable. Now, this is a good lesson plan characteristics. Let's go to the next question. I'm going to tell you that this is important in the curriculum approach. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ
ഇത് മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ടു ആബ്സ്ട്രാക്ട് ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ടു ഡിഡക്ഷൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ നോൺ ടു അൺനോൺ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ഈസി ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്പൈറൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെയിം അക്കാദമിക് ഇയറിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റിനെ എടുത്ത് അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈസി പോർഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് പിന്നീട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈസിയും ഡിഫിക്കൽറ്റിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ ഇവിടുത്തേക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക്കൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡെപ്ത്ത് പ്രയർ നോളേജ് സൈക്ലിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് അല്ല അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് വരുവാണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നു മനസ്സിലായ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രയർ നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രയർ നോളേജിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ നോളേജിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രയർ നോളേജിനാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ടോപ്പിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് സെലക്റ്റഡ് കണ്ടന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ സെയിം ക്ലാസ് ഇൻ ദ സെയിം ലെവൽ അപ്പം കണ്ടന്റ് ഈസി ആയിക്കോട്ടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കുവാണ് അതാണ് ടോപ്പിക്കൽ അപ്രോച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ പെടാത്തതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് സബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പോൾ ഏതാണ് ഗുണങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ നോക്കാം ക്യൂരിയോസിറ്റി റാഷണാലിറ്റി മീൻസ് യുക്തിബോധം വില്ലിങ്നെസ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡഡ്നെസ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആണ് സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹോണസ്റ്റി ഹ്യൂമിലിറ്റി മീൻസ് വിനയം Which of the following is a graphic aid? Graphic aid ഏതാണ് ചാർട്ട് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡ് നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്ഡ് അതിൽ നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്സ് ഗ്രാഫിക്കൽ എയ്ഡ് ഓഡിയോ എയ്ഡ് ത്രീ ഡി എയ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫിലിം സ്ട്രിപ്സ് ഫിലിം പ്രൊജക്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ടർ ഒ എച്ച് പി ടെലിവിഷൻ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ രണ്ടാമത്തേത് നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ എയ്ഡ്സ് അല്ലേ ഗ്രാഫ് ചാർട്ട് കാർട്ടൂൺ പോസ്റ്റർ മാപ്പ് ഡയഗ്രാം ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ലൈൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രോയിങ്ങോ പെയിൻറ്റിങ്ങോ റൈറ്റിങ്ങോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ എയ്ഡ്സിൽ പെടുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്സ് നമ്മുടെ ബോർഡാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലനൽ ബോർഡ് മാഗ്നറ്റിക് ബോർഡ് ബുള്ളറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഇനി ത്രീ ഡി എയ്ഡ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മോഡൽസ് സ്പെസിമൻ ഡയോരമ പപ്പറ്റ് ഗ്ലോബ്സ് ഇതെല്ലാം ത്രീ ഡി എയ്ഡ്സിലാണ് വരുന്നത് ഓഡിയോ എയ്ഡ്സിലാണ് റേഡിയോയും ടേപ്പ് റെക്കോർഡറും വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എയ്ഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിന് പോകുന്നത് എക്സിബിഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൽ പോകുന്നത് ടെറേറിയം മ്യൂസിയം അക്വേറിയം ഇതൊക്കെ എവിടെ വരുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ ഫോർ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഇൻ എ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ് ടീച്ചർ അവിടെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ടീച്ചർ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും ടീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ കുട്ടികൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയ
അതുപോലെ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ അതായത് പെർമനൻറ്റായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ടെലസ്കോപ്പ് അതായത് പൊട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബൊക്കെ വെക്കുന്ന റാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പൊട്ടത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പൊട്ടാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് എവിടെയാണ് പെർമനൻറ്റിലാണ് ഇനി റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം പുതിയ അപ്പാരറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്ട്രി വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓർഡർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു പുതിയ അപ്പാരറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തീർന്നു പോകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിലാണ് ഓർഡർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്ട്രി വരുന്നത് അടുത്തതും കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് കുട്ടികൾ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ സ്വയം നോളേജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചാർട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് എക്സോ തെർമിക് ആൻഡ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സോ തെർമിക്ക് എൻഡോ തെർമിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ചാർട്ടാണ് ഉത്തമം ടാബുലർ ചാർട്ട് അല്ലേ ടേബിൾ ആദ്യത്തേത് ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിള് ഒറ്റ പ്രോസസ്സാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിവിഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എഗ് ലാർവ ആവുന്നു പ്യൂപ്പ ആവുന്നു ബട്ടർഫ്ലൈ ആവുന്നു ഒറ്റ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏതാന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു വീണ്ടും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊറ്റ പ്രോസസ്സാണ് ട്രീ ചാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് പോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതേ രീതിയിലുള്ളതാണ് ട്രീ ചാർട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ചാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ കട്ടിയുള്ള പേപ്പറൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർമുലയോ ഡെഫിനിഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കില്ലേ അതാണ് ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട് ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഐറ്റം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെം ഓപ്ഷൻ എ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആൻസർ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒള്ളി വൺ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് മാച്ചിങ് ആൻഡ് കംപ്ലീഷ് ഇതെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെം എന്ന് പറയും കറക്റ്റ് ആൻസറിനെയാണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസറിനെ ഡിസ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടി